ஹியூமர் கிளப் முப்பத்தைந்தாவது ஆண்டு விழாவில் என்னை பேச அழைத்த அனைத்து நல்லூலங்களுக்கும் நன்றி ஹியூமர் கிளப் தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் முக்கிய விருந்தினர்களே அவையோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் வணக்கம்னு சொன்னால் திருப்பி வணக்கம்னு சொல்லணும் நாலாயிரம் பேர் இருக்கீங்க எல்லோரும் வணக்கம்னா கலவரம் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு கை தட்டிட்டால் அது பெட்ரு மிக அதிகமாக விஜய் டிவி பட்டிமன்றத்தில் வந்து 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 எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் விஜய் டிவி புகழ்னு போடுறான் அவனையும் போடுறான் இன்விடேஷன் எந்த நாட்டில் பேசினாலும் இல்லாத ஒரு மகிழ்ச்சி நம்ம ஹியூமர் கிளப்பில் பேசும்பொழுது அதிகமாக இருப்பதற்கு காரணம் எங்கள் ஐயா சொன்ன மாதிரி ரசிப்பு தன்மையிலேயே இந்தியாவிலே நான் பார்த்த ஒரே நல்ல அரங்கம் இந்த ரசிக சபை மட்டும்தான் அதற்காக உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விஜய் டிவி புகழ்னு இன்விடேஷனில் போட்டு போட்டு என் ஒய்ஃப் சீரீஸாகவே ஏதோ என்னை விஜய் டிவி சிஇஓன்னு நினச்சினுக்கிறான் ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னால் என்கிட்ட கேட்டான் எங்கள் பிக் பாஸுக்கு நீங்கள் போங்களேன் நான் அவர் நினச்சின்னு இருக்கா நான் நினச்சா போயிடலான்னு நீங்கள் தாங்க ஜெயிப்பீங்க அப்படின்னா அது மோட்டிவேஷன் இல்லை ஒரு எதிர்பார்ப்பு நூறு நாள் நம்ம தொல்லை இல்லாமல் அங்கே இருக்கலான்னு அதுவும் இல்லாமல் நான் கொஞ்சம் சோம்பேறி குடித்த டம்ளர் கூட எடுத்து வைக்க மாட்டேன் சாப்பிட்டு தட்டிலே கை கழுவேன் அவளுக்கு என்னென்னா உள்ளே அனுப்பிச்சிட்டு அங்கே உள்ளே போயிட்டால் யாராக இருந்தாலும் டாய்லெட் அவங்களே தான் வாஷ் பண்ணணும் பெருக்கி மாபடிக்கணும் வெசல் வாஷ் பண்ணும் நான் படுற கஷ்டத்தை இவ வீட்டில் சோஃபாவில் உட்காந்து சௌகரியமாக பார்க்கணும்னு நினச்சிருக்கான் போகல ஆனால் அவளே ஒரு மாதம் கழித்து வந்து நல்ல காலங்க நீங்கள் போகல நாங்கள் அப்பப்போ ஆம்பளை பொம்பளை கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்கண்ணா அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் போயிருக்கலாமோன்னு இல்லைங்க நமக்கு அந்த ஆசை இல்லை பட் அவங்க பண்ணால் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ன இருந்தாலும் எஃபெக்ட் ஒன்று தானே அது அது முடிஞ்சு போச்சு ஐயா சொல்லும்போது சொன்னாங்க வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்லேயே வாழணும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது காலையில் இருந்து எழுபது பேர் குட் மார்னிங் போடுறாங்க நம்ம பார்த்துட்டோன்னா ஃபோன் அடித்து கேட்குறான் பார்த்தியே ப்ளூ கோடு தெரியுது ஏன் திருப்பி குட் மார்னிங் போடலன்றான் நம்ம எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் போட்டு எப்போ ஆஃபீஸுக்கு போகிறது இந்த பயமுத்திரா உண்மை எனக்கு வந்துருக்கு வேலைக்கிழமையானால் பாபா படம் போட்டு பத்து பேருக்கு பகிரவும் நல்ல செய்தி வரும்னு போடுறான் இப்போ நமக்கு பகிரலைன்னா ஒருவேளை கெட்ட செய்தி வந்துடுமோன்ற பயத்திலே பகிர்ந்துட்டு லேட்டாக போனேன் வெள்ளிக்கிழமை பத்திரகாளி வந்தது பாபாவாது பரவாயில்ல சாஃப்ட்டு பத்திரகாளி பாஞ்சு பேருக்கு அனுப்பிச்சேன் பத்திரகாளி பதினஞ்சு பேர் அனுப்பிச்சிட்டு ஆஃபீஸுக்கு லேட்டாக போனேன் சனிக்கிழமை அனுமானு ஐம்பது பேருக்கு பகிரவும் நல்ல செய்தி வரும்ச்சு அவரு கோபக்காரம் மனுஷேன் ஐம்பது பேருக்கு அனுப்பிச்சிட்டு லேட்டாக போனேன் ஒரே செய்தி தான் வந்தது தொடர்ந்து மூணு நாள் லேட்டாக வந்ததுனால ஒரு லீவு கட்டு இனிமேல் வந்ததுன்னா சஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்னு ஜிஎம் எனக்கு லெட்டர் அமைச்சான் சேகர் சார் சொன்னார் என்னை பற்றி டெய்லி என்ன என் நம்பர் அது உண்மை தான் என்னுடைய முன்னேற்றத்தில் அவரை விட ஒரு அக்கறையான ஆள் இருக்க முடியாது ஒரு நாள் ரொம்ப திட்டி கூப்பிட்டாரு நான் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வந்தால் சரியாக எடுக்க மாட்டிங்களா ஒரு ஃபிலிம் டைரக்டர் உங்களை வந்து மூணு நாளாக தேடினு இருக்கார் ஒரு நல்ல கேரக்டரில் நடிக்க வைக்கணும் உங்களேன்னு என்ன உயிரை வாங்குறாரு அவர் லைனில் வந்தால் போங்க சேகர் சார் இன்னொன்று சொன்னார் நீங்களும் சிவகார்த்திகையின் மாதிரி வரணும்னு அவர் என்ன அவர் ஆசை நம்மளுக்கு ஆசை விடுதா உடனே அப்படி பார்த்துனா சரி போயிட்டு சிவகார்த்திகை மாதிரி ஆயிடலாம் அப்படி அவர் அப்படி தான் சொன்னார் கேரக்டர் நல்ல கேரக்டர் சிவகார்த்திகை மாதிரி நான் யோசனை பண்ணி எனக்கு சில விஷயங்களுக்கு சில பேர் குரு இப்போ சினிமான்றதுனால எனக்கு இதுலேயும் குரு நம்ம ஞான சம்பந்தம் சார் தான் ஏன்னா அங்கேயும் அவர் தான் சீனியர் நான் அவர் சீரியஸாக எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாரோ பாவம் ஒரு டைரக்டர் கூப்பிட்றாரு போகலான்னு இருக்கேன் சார் எப்படி பேசணும் கால் ஷீட்னால் என்ன எனக்குன்னு கேரவன் தருவாங்களா எல்லாம் கேட்குறேன் அவரும் ஏதோ சொன்னார் பாவம் போய் பார்த்தேன் டைரக்டராக 
ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாது நம்மளாம் என்ன பேசுகிறோம் அவங்க பேசுவாங்க பாருங்கள் மேடத்துக்கு தெரியும் லட்சுமி மேடத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சார் நீங்கள் கதை ஃபஸ்ட்லேருந்து எண்டு வரையும் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க ஹீரோ ஹீரோன் கூடயே ட்ராவல் பண்ணுறீங்க சரிங்க சார் கதையே ட்ரெயினில் தான் ஆரம்பித்து ட்ரெயின்லேயே போகுது சரிங்க சார் கடைசி சீன் வரையும் நீங்கள் இருப்பீங்க சரிங்க சார் அப்புறம் கேட்டால் சார் நான் ஹீரோவுக்கு என்னவா வேணும் சொல்கிறேன் இல்லை ஹீரோ இது சார் ட்ரெயினில் போகுது சார் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் கீழ் பர்த்தில் இருப்பாங்க ஆ நீங்கள் அப்பர் பர்த் இது ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே அப்பர் பர்த்து அப்பர் பர்த்தில் இருப்பீங்க சரிங்க சார் கடைசி வரையும் கண்ணு முன்னா மாதிரியே இருப்பீங்க தூங்குகிற மாதிரியே இருப்பீங்க இந்த இதுக்கு நான் நடிக்கவே வந்திருக்கு வேணாம் இந்த புராண படத்தில் பிள்ளையார வேஷம் போடுறவும் பாவம் ஏன்னா நான் தான் நடித்தேன்னு சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி தூங்குறதுக்கே எதுக்குன்னு சில நல்ல உள்ளங்கள் நம்ம பேச்சை வந்து யூடியூப்பில் ஏற்றி விட்டுருவாங்க பார்த்துக்கிட்டிங்களா எனக்கு யூடியூப்பில் போட்டதெல்லாம் எதோ என் பேச்சை விரும்பி கேட்டு போட்டவங்க அவங்க பண்ணுற ஒரு தப்பு என்னென்னா தலைப்பம் அவங்களே போட்டுடுறாங்க திடீர்னு பார்க்குறேன் பொண்டாட்டிக்கு பயப்படாதவன்னு என் ஃபோட்டோ போட்டு வச்சுக்கலாம் அது என் ஒய்ஃபு இந்த மாதிரி எப்போ பேசுனேன்ச்சு நான் இல்லைம்மா நான் ராவணன் என்னை பற்றி சொன்னேன் ராவணன் உண்மையிலே வீரன் ஏன்னா ஒய்ஃபுக்கு பயப்பட மாட்டானே அதான் நான் உண்மை அது சொன்னேன் சார் வாழ்க்கையில் பயம் இருக்கணும் ஒரு 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 மாதம் முன்னால் ஒருத்தர் பார்த்து சொன்னார் நீங்கள் வெறும் சிரிப்பாகவே பேசாதீங்க ஒரு நல்ல செய்தி சொல்லுங்கள் மக்களுக்கு செய்தியும் சொல்லுங்கன்னு அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு செய்தி சொல்லிடுறேன் தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஆதார் கார்டு வாங்கிடுங்க சில பெரியவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க எங்கள் அப்பா ஒத்துக்கவே இல்லை அதினாத்துக்கு காடுன்னு இருக்கு வாங்கினம்பா கண்டிப்பாக என்ன எனக்கு வாணான்னு இருக்கு அதான் ரேஷன் கார்டு இருக்கேன் இல்லை இது ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் கொடுக்குறதுப்பா ஆதார் கார்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் கொடுக்குறது என்ன அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒரு கார்டு கொடுப்பானான்னு இருக்கு இல்லை இல்லை என்ன சரி அப்போ ஆதார் கார்டில் என்ன கொடுப்பாங்கன்னு இருக்கு ஏன்னா ரேஷன் கார்டு விலை இல்லை எல்லாம் கொடுக்குறாங்களே அது மாதிரி ஆதார் கார்டில் ஏதாவது கொடுப்பாங்களான்னு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு அப்போ எதுக்கு நான் வாங்கணுன்னு அப்புறம் அவர்கிட்ட முடியல அப்புறம் கட்சியாக சொன்னேன் சொல்லக்கூடாதுப்பா வாய் தந்தேன் ஆனால் சொல்லிடுறேன் வாங்கிட்டு ஏன்னா எப்படி எடுத்து போகிறாங்க நாடுன்னு தெரியல ஒருவேளை உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ஆதார் கார்டு இல்லைனா புதைக்க விட மாட்டானுங்க அப்போ காக்கா குருவிக்கு போட்டுருவீங்களான்னாரு அதெல்லாம் இல்லை பண்ண எடுத்துட்டார் 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 அப்புறம் அவர் என்ன சொன்னார் இது என்ன பேப்பர் போடுற பையன் மூஞ்சி மாதிரியே என் மூஞ்சி இருக்கேன்னு அவருக்கு தெரியல எல்லா அவன் எல்லா மூஞ்சியும் ஒன்றா தான் எடுக்கிறான் ஒரு வே வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி ஆதார் கார்டுக்கு அப்புறம் இந்த டேபிள் மேட்டுன்னு ஒன்று விற்கிறான் சார் அது வாங்கிடுங்க வாங்கலைன்னா கேஸ் போடுவான் போல் இது டெட் பாடியை தவிர எது வேணாலும் வைக்கலாங்க அதில் என்ன ஷேப் வேணாலும் வைக்கலாம் அது வாங்கிடுங்க சார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல வாழ்க்கையை சிரிப்பாக வைக்கணுமா ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் பயம் வந்துடுச்சு பயம் ஜாஸ்தியாக போச்சு அரிசி வாங்குகிறோம் பயம் ஊற்றுறான் பிளாஸ்டிக் இருக்கவங்க உஷாராக இருக்கான் நல்ல தண்ணி குடிக்கணும்னு நாற்பது ரூபா கேன் கொடுத்தா அவனே சொல்கிறான் பம்பு தண்ணியே சீல் போட்டு கொடுக்குறான்றான் பம்பு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எதுக்கு நாற்பது ரூபா செலவு பண்ணணும்னு நம்ம பம்பு தண்ணி குடிக்கலாம் பார்த்தா சாக்கடை தண்ணி கலந்துருக்குது ஜாக்கிரதைங்கன்றான் சார் ஏ தர்பூசணி படம் வாங்க முடியலைங்க கருப்பு விட்டானுங்க இந்த வாட்ஸ்அப்பில் சொன்னேன் ஆமாம் எங்கள் ஏரியாவில் கத்திரிக்காய் விலை ஜாஸ்தி பச்சை தமிழனாக இருந்தால் பகிரவும்னா ஏன்டா கத்திரிக்காய் விலை ஜாஸ்தி தான் வேண்டாம் காசு அப்படி அதுக்கு ஏன் நான் பகிரணும் இது பரவாயில்லைங்க இது பரவாயில்ல மூட நம்பிக்கையை வளர்க்குறதுலாம் ரொம்ப தப்பு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு போச்சுங்களே எவனோ ஒருத்தன் என் தங்கச்சி அவங்க ஏரியாவில் வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்துட்டு இருக்குது இந்த தமிழ் புத்தாண்டு ஆம்பளைங்களுக்கு உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அதனால் மனைவிகள் எல்லாம் வீட்டில் மூணு நாளைக்கு அகல் விளக்கு ஏற்றுங்கன்னு அவளுக்கு போயிருக்கு தங்கச்சிக்கு அது அண்ணன் வீட்டுக்கு சொல்லணுமேனு என் ஒய்ஃபுக்கு ஃபோன் பண்ணிடுச்சு என் பொண்ணை எட்டு எட்டு ஆன்னு வச்சுது யார் என்ன உங்கள் தங்கச்சி அப்படிங்க என்ன சொன்னான் அண்ணன் அதுக்கு உன் தங்கச்சிக்கு வேலை இல்லை உடுங்க வேலை இல்லை விடுங்க அப்படின் சொல்லி இல்லை இல்லை என்ன தான் சொன்னேன் அது என்னவோ இந்த தமிழ் ப வருஷம் வந்து ஆம்பளைங்களுக்கு சரியில்லையா அதனால் அகல் விளக்கு ஏற்றணுமா இல்லைனா உயிருக்கு ஆபத்தாஞ்சு அப்படி வச்சுட்டு போகலாம் சார் கிச்சனுக்கு எனக்கு இவ ஏற்றுவாளா இல்லையா பயமாக இருக்கு அப்புறம் நான் போய் நீ ஏற்றுவல்ல அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா இல்லைம்மா சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வேறங்க உங்கள் தங்கச்சி சொல்லி எது நடந்துருக்குது அப்படின்னு
எனக்கு என்னென்னா மூட நம்பிக்கையாக இல்லைன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நான் தான் மாட்டினேன் அப்புறம் வேறு வழி இல்லை எனக்கு வேர்த்துடுச்சு அப்புறம் மெதுவாக செல்ஃபோன் எடுத்துன்னு மொட்டை மாட்டிக்கு போய் என் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏண்டி ஒய்ஃப் தான் ஏற்றுனோமா இல்லை அவங்கவுங்களே ஏற்றிக்கலாமா அப்படின்னு இல்லைங்க உயிர் எந்துங்க ஒய்ஃபு தான் எத்த அப்படியே எடுத்துக்கலாமான்னு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் முன்னெல்லாம் கோயிலில் விக்ரகத்தை பார்த்தா முருகராக பார்த்தோம் சார் இப்போ அதுவும் முடியல இப்போ கோயிலுக்குள்ளே போய் விக்ரகத்தை பார்த்தா ஒரிஜினலான்னு பார்க்குறோம் ஐநூற்றி எண்பத்தொன்று சிலையை ஆட்டை போட்டுட்டு போயிருக்கான் பிரச்சனை எப்படி வரும்னு தெரியல ஒன்றே ஒன்றுங்க ஐயா சொன்னது தான் கோவப்படுறது நிறுத்திடுங்க மகிழ்ச்சி அது தான் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் நானும் அப்பப்போ வள்ளுவர் சொன்னார் வாசிக்க சொல் ஏதோ சொல்லணும் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் கோபத்தை விடுபவன் யாரோ அவன் துறவிக்கு சமம் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில சாமியார்னா எவ்வளோ கேஸ் போடுங்க கோச்சுக்கவே மாட்டோம் சிரிச்சா மாதிரியே வரான் கோர்ட்டுக்கு அன்றைக்கி ஒரு சாமியார் கோர்ட்டுக்கு வரான் காந்தி சாருக்கு தெரியும் ஜட்ஜுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறான் சார் மங்களம் உண்டாகட்டும்னு ஜட்ஜில் சாமி உங்கள் மேலே போட்டுருக்க சார்ஜிட்டே அதான் ஆசிரமத்தில் மங்களம் உண்டாயிட்டாங்களான்னு லட்சுமி மேடத்துக்கு காசு ஏதான் கடவுளை நாம வரும் அதுக்கப்புறம் சிரித்து முடிச்சு ஜாமீன் வாங்கிட்டு போயிட்டு வரேன்னார் சாமி யார் அப்பவும் விடலை ஜட்ஜு சாமி உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை ஜெயிலுக்கு கோர்ட்டுக்கு வந்தால் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லக்கூடாது சாமி யார் சொன்னார் உங்களுக்கு தான் என்ன தெரியல மொத்தம் பதினேழு கேஸ் இருக்குது வந்து வந்து போகிற இடம் தான் ஆமாம் எது வேணாலும் நடக்கும் எப்போ வேணாலும் நடக்கும் நம்ம தான் உஷாராக இருக்கணும் எதுக்குமே கவலைப்படக்கூடாது கவலைப்பட ஆரம்பித்தோம்னா இந்த உலகத்தில் கவலையாக தான் இருக்கணும் சார் புது படம் டிவியில் உத்து பார்த்துன்னு இருக்கிறோம் நல்ல படம் சில படம்லாம் இப்போ தேட்டருக்கே வர மாட்டேது நேரத்தை டிவிலே போட்டுடுறானுங்க வந்து தான் தெரியல தேட்டரில் புது படங்க ஓடினுக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் திடீர்னு ஸ்க்ரோலிங் போகுது என்னடானா பாரத பிரதமர் ஒம்பது மணிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறான்னு பக்குனாயிடுச்சு உள்ளே போய் பீரோ திறந்து இருந்தால் ரெண்டாயிரம் ரூபாலாம் எடுத்து ஆமாங்க இதே மாதிரி தான் அன்றைக்கி ஒன்பது மணிக்கு தான் பேசினார் உள்ளே ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து பர்ஸு உள்ளே இடிக்கி வச்சது அப்புறம் ஒய்ஃப் கிட்டே இருந்து வாங்கி என் பையனுக்கு போன மாதம் பர்த்டேக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தா உண்டியில் போட்டு தான் உண்டியை வச்சிட்டேன் அவன் பையன் சொல்கிறான் என்னப்பா குத்தா மாதிரி கொடுத்து பிடுங்குறியேனா ஏ அவரே அதாண்டா செய்ய போகிறாரு சுமார்றாருன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் எத்தும்போ ஏடிஎம்மில் போட்டு வந்தேன் இல்லை அது சொல் அன்றைக்கி அது சொல்ல வேறு சொன்னார் பிரச்சனை எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியாது ஆனால் எப்போவுமே பிரச்சனையை எப்படி கையாளணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவீங்க அதான் முக்கியம் சார் திடீர்னு போன மார்ச் எட்டாம் தேதிங்க திடீர்னு என் ஒய்ஃப் ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணிட்டானுங்க பெஸ்ட்டு விமன் ஆஃப் த இயர்னு என் ஒய்ஃபுக்கு அவார்டு கொடுத்துட்டான் ஒரு வார்த்தை என்ன கேட்கல அப்புறம் தான் விசாரித்தேன் ஒன்றும் இல்லை அவங்க ஆஃபீஸில் நாற்பது லேடிஸு வருஷம் ஒருத்தருக்கு ரொட்டேஷனில் கொடுக்குறான் ஏன்னா நாற்பது வாங்கிட்டு நாற்பதாவது ரெண்டாவது வர்றதுக்கு கூட ரிட்டையர் ஆகிடுங்க சரியா அது கொடுத்தவனுக்கு வெறும் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டு இருந்தால் பரவாயில்லங்க ஒரு புத்தர் சிலையை கொடுத்துட்டு அமைச்சிட்டான் அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துன்னுட்டான் எங்கள் அம்மா என்ன அது இதுனாங்களாம் பெஸ்ட்டு விமன் எனக்கு அவார்டு எந்த மாமியாராவது ஒத்துப்பாங்களா சார் மருமகளை பெஸ்ட்டு விமன் சரி எங்கள் அம்மாவுக்கு சண்டை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல டக்கு நம்ம நாங்கள் இது நான் கையில் என்ன புத்தர் புத்தர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாதுன்ட்டாங்க எங்கள் அம்மா ஒன்றும் இல்லை அவார்டு வாங்கிறது பிடிக்கல புத்தர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏன்னா எனக்கு தெரியும் புத்தர் வீட்டில் இருந்தால் வீடு விளங்காதுன்றாங்க எங்கள் அம்மா நான் போய் நடுவில் மாட்டினேன் இது சண்டை போடுது அது சண்டை போடுது எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு புத்தரை பற்றி தெரியாதுங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச புத்தர் யாருனா நடு ராத்திரியில் மனைவியையும் குழந்தையும் விட்டு விட்டு போனவர் அவ்வளோதான் எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் நான் அவங்கக்கிட்ட உட்காந்து புத்தர் போதி மரத்துக்கு போனார் அது கீழே தான் உட்காந்தார் அங்கே தான் ஞானம் கிடச்சிது எட்டு பேர் உண்மைகள் சொன்னார் இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது எங்கள் அம்மா ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஒரே தான் இவோ உடனே குதிக்கிறான் எனக்கு இந்த வீட்டில் எனக்கு ஒரு உரிமை இல்லையா என் புத்தரை இங்கே வைக்கக்கூடாதா இவர் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க பத்தியாடா நான் சொன்னேன் சரியாச்சா புத்தர் வந்து சண்டைப்பார் அப்படின்னாங்க ஆரஞ்சு வச்சு தான் அவங்க தான் புத்தர் வந்து சண்டைப்பார் கட்சியாக ஒரு வழியாக நானே சொன்னேன் இங்கே இவங்களுக்கு புத்தர் அருமை தெரியல உன் அருமையும் தெரியல நீ ஆஃபீஸில் உன் டேபிளில் வெய் போகிற வரவெல்லாம் புத்தரை பார்ப்பான் நீ தான் பெஸ்ட்டு விமன் போ அட்ஜஸ்ட் பண்ண வாழை கற்றுக்கணும் சார் சில பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுத
நம்ம எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறோமோ நம்ம எந்த அளவில் இருக்கிறோமோ அவனும் அந்த அளவில் இருப்பான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா சில சமயம் இருக்கான் இந்த சினிமா பார்க்கும்போது சார் சொன்ன மாதிரி சினிமா பார்க்கும்போது கூடவே கதை சொல்கிறவன் இருக்கான் இல்லைனா எதிர்த்து கம்மெண்ட் சொல்லுவான் சார் என் ஃப்ரெண்டு கூட போனேன் ஏன் போனேன்னு அப்புறம் தான் ஆகிடுச்சு ஒரு சினிமாவில் ஒரு சீனு இரநூறுபா டிக்கெட்டுங்க ஒரு சீனு நல்ல பிரம்மாண்டமான சீனு மழையில் ஹீரோயின் ஆடுது டான்ஸ் இப்போ ஹீரோயின் உண்மையாக டான்ஸ் ஆடுறதே பார்க்குறதே பெரிய விஷயம் இல்லையா ஏன்னா ஒரு காலத்தில் உண்மையிலே டான்ஸர்ஸ் ஆடினாங்க அந்த கதாநாயகர்களுக்கு டான்ஸு தெரியும் அதை பார்க்கலான்னு ஆசையாக பார்க்கும்போது பக்கத்தில் நம்ம பாக்கியராஜ் சார்லாம் ஆடுவாங்க அப்புறம் அந்த தமாஷா பார்த்துட்டு அதை விட்டுருவோம் இது அந்த பொண்ணு ஆடுது இவன் சொல்கிறான் நீ வேணா பாரு இன்னும் மூணு மாதத்தில் இந்த அம்மாவுக்கு வெரிகோஸ் வெயின் ப்ராப்ளம் வரும்ன்றான் என்னடான்னா ஆமாம் எனக்கு தெரியும் நான் ஃபிசி வாஸ்குலர் சர்ஜன் தான் அதாவது எதுக்கு எதுன்னு தெரியாமலே வாழ்க்கையில் வாழலாம் சில பேருக்கு மட்டும் வாழ்க்கையை இன்பமாக எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும்னு தெரியாது எப்படி பிரச்சனை சில பேர் வாயால் மாட்டுவான் சார் சில பேர் செய்கியால் மாட்டுவான் சார் கூப்பிட்டா எங்கே வேணாலும் வராங்க கூட வராங்கன்றதுக்காக ஒய்ஃபை எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு வரமுறை இருக்குது லக்ஷ்மி மேடத்துக்கு என் மேலே லைட்டாக கோவம் இருக்குது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா வந்து நின்று ஒன்று என்கிட்ட சொன்னாங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இல்லை ஏன் அப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்னாங்க அதாவது எது எது என் ஃப்ரெண்டு ஆஃபீஸுக்கிட்டு போயிட்டான் ஒய்ஃபை ஆஃபீஸில் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அங்கே போய் கூட்டும் போகிறதுன்றது ஒன்று இன்னொரு ஆஃபீஸ்லலாம் கூட்டி போகக்கூடாது அந்த அம்மா வந்தது உள்ளே இவன் பார்த்தியா எனக்கு எவ்வளோ பெரிய நல்ல ஒரு ரூமு சரின்ச்சு அப்புறம் இப்படியே பார்த்தது பார்த்தா இவன் சீட்டு எதிர்க்க ஒரு பொண்ணு பளிச்சுன்னு இந்த அம்மா விட அழகா அது யாருனா சௌமி அப்படின்னா சௌமின்னு ஒரு பேரா இல்லை சௌமினி நான் சௌமின்னு கூப்பிடுவேன் முடிஞ்சதா தோட அவனுக்கு அன்றைக்கி சந்திராஷ்டமம் வேறு யார் யார் எப்படி எப்படி கூப்பிடுவே அப்படியும் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனை பார்த்தது அப்போ தான் அவன் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னால் இந்த கம்ப்யூட்டரில் சீட் ஆடுவீங்கல்ல அது வச்சுருந்துக்கிறான் நான் வீட்டில் இருந்து ஃபோன் பண்ணும்போதெல்லாம் பிஸியாக இருக்கேன்னு சொல்லுவீங்களே இதானா அப்படின்னு சொல்லி சந்திராஷ்டமும் உச்சியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கடைசி அன்றைக்கி முழுசாக சந்திராஷ்டம் சார் அவனுக்கு கடைசியாக கூட்டி போய் கேண்டீனில் நிற்க வச்சான் இங்கே பார்த்தியா கேண்டீனில் இவ்வளோ நல்ல கேன்டீன் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே இது தெரியாமல் நான் வந்து உங்களுக்கு டெய்லி அலாரம் வச்சு எழுந்து சாப்பாடு பண்ணி கொடுத்தேன் அதோடு முடிஞ்சு தான் அவன் வாழ்க்கை சார் அப்படி தாங்க நான் அதெல்லாம் உஷார் முதல் ஒரு வாரம் திருமணம் ஆகி முதல் ஒரு வாரம் அவங்க கையால் சாப்பிட்டேன் முடிவு பண்ணிட்டேன் அந்த முதல் ஒரு வாரம் லீவ் முடிஞ்சோடனே ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன் உங்களுக்கு எதுனா சாப்பாடு கட்டி ஒன்று வேணும் எங்கள் ஆஃபீஸ் கேன்டீனில் சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு ஒரு உண்மை தெரியுமா எங்கள் ஆஃபீஸில் கேன்டீனே இல்லை பரவாயில்ல அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நமக்கும் சில வாயில் வாஸ்து இல்லாத நாள் வரும் சார் சர்க்கஸுக்கு போனேங்க சர்க்கஸில் போய் பார்த்துன்னு இருக்கேன் சர்க்கஸில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது என்னென்னா ஒரு ஒரு ஆள் வட்டமான பிளைவுட்டில் அவனை நிற்க வச்சு அந்த இது சுற்றுது அவ்வளோ தூரத்தில் ஒரு பொண்ணு கருப்பு துணி கட்டு கத்தி அடிக்குது அந்த கத்தி படவையில் அதை பார்த்தமா கைத்தட்டமா வந்தமான்னு இருக்கணும் ஆனால் நான் நமக்கு அன்றைக்கி டைம் சரியில்லை நான் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு சர்க்கஸ் கம்பெனி வச்சு நட்டம் நட்டம் என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி கஷ்டமான விளையாட்டெலாம் எப்படியுமே சர்க்கஸில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் போடுவாங்க அப்போ தான் ஜாகிரதையாக இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் அது என் ஒய்ஃப் சொல்கிறது இல்லை இல்லை இல்லைம்மா உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன் உண்மையிலேயே அது ஒய்ஃபாக இருந்ததுன்னா இந்நேரம் ஆறு ஏழு கத்தி இறங்கியிருக்கோம் உள்ளே நல்ல காலம் நான் சர்க்கஸில் வேலை செய்யலை இல்லைன்னா நம்ம நிலம என்ன எல்லாமே வா நம்முடைய நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதையே வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னாக்கா மகிழ்ச்சி இருக்கணும் சார் நான் வந்து பெண்களை கேலி பண்ணுறேன் கிண்டல் பண்ணுறேன்னா சும்மா நான் உண்மையிலே பெண்களை மதிக்கிறேன் அவங்கள மாதிரி புத்திசாலிங்க யாருமே கிடையாது அவங்கள மாதிரி பொறுமையானவர்கள் யாருமே கிடையாது பார் அவங்கள மாதிரி திறமையானவர்கள் யாருமே கிடையாது சார் கல்யாணம் பண்ணின்னு வரும்போது அவ்வளோ சாதுவாக இருப்பாங்க பார்த்துக்கிறீங்களா ஒரே மாதம் நம்மளை டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க மூணே மாதம் வீட்டையே டேக் ஓவர் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த சாமர்த்தியெல்லாம் வராதுங்க 
நம்ம இன்னும் பத்து பாஞ்சு வருஷம் அவர் இன்னும் எவனாவது கேட்டால் வீட்டில் கேட்டு சொல்கிறேன்றேன் நம்ம ஒய்ஃபு நீங்கள் செய்யுங்க சார் நான் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்களா நம்மளுக்கு அது வராது வரவே வராதுங்க சார் மாமியார் மருமகள் சண்டை வருது மாமனார் மருமகள் சண்டை வருதா வராது ஏன் ரெண்டு அடிமை ஜாதி ரெண்டு அடிமைகளுக்குள்ள சண்டை என்றைக்குமே வராது சார் பையன் கல்யாணம் பண்ணினு போகிறான் மா பொண்ணு வீட்டுக்கு மாமனார் இப்போ காலில் விழுந்து எழுந்துக்கிறான் பல பல பலன்னு தண்ணி மாமனா இருக்கு ஆனந்த கண்ணீர்னு இவன் நினச்சான் இல்லை அது ஆம்பளை கண்ணீர் அட பாவி யார் பெற்ற புள்ளையோ பரவாயில்லவா ஒரு சக அடிமையை பார்க்குற மாதிரி இது வரை நான் தான் கஷ்டப்பட்டேன் நீயும் வா இந்த பூம்பு மாடு கூட்டி போகும்போதுங்க கூட கண்ணு குட்டியும் கூட்டி போவாங்க பார்த்துக்கிறீங்களா ஏன் இந்த மாடு எப்படி எப்படி தலையாட்டுதுன்னு சின்ன மாடு பார்க்கும் அது கற்றுக்கும் அந்த மாதிரி எந்த பிள்ளைக்கு மாப்பிள்ளையை நம்பிடலாம் சார் மருமகளை நம்ப முடியாது ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும் மாப்பிள்ளையை நம்பி நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாங்க ஒரு கல்யாணமா வாங்க மாப்பிள்ளை என்ன சொன்ன மாதிரி தெளிவாக நம்ம வாங்கி கொடுத்த சஃபாரி சூட்டை போட்டுப்பான் கூட வருவான் ஒரே இடமா உட்காருவான் இந்த கிளப்பிலெல்லாம் பவுன்ஸ் இருக்காங்களே அந்த மாதிரி ஒரே இடமா உட்காருவான் முதல் பந்தி சாப்பிடுவான் நேராக கூட்டி போனாக்கா ஃபோட்டோ கட்டிப்பான் வெளியில் வரும்போது அவன் அவன் அவனையும் ஒரு கணக்கு அமிச்சு தாங்க போய் வேணும் வந்துடலாம் ஆனால் மருமகள் பாருங்கள் கல்யாணத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனோம்னா உள்ள நுழையும் போது பார்த்தீங்கன்னா சிவனடியார் மாதிரி வரும் அது நுழைஞ்சோன்னா அந்த கும்பில் தீவிர மாதிரி உள்ளே போய் என்ன பண்ண முடியும் எதுவாக இருந்தாலும் ரொம்ப பெண்களை வணங்குகிறேன் அவங்கள மாதிரி பொறுமசாலி யாரும் கிடையாது அந்த பொறுமை ஆண்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது என்னைக்காவது ரிமோட்டை ஆம்பளை கிட்டே குத்து பாருங்க சார் அஞ்சு நிமிஷம் மேலே ஒரு சேனலில் இருக்க மாட்டான் அப்படி இப்படி இப்படி ஆனால் லேடிஸ் அப்படி கிடையாது அதை பத்தரை மணிக்கு போட்டு வச்சுதுங்கண்ணா சேனல் காரணம் மூடிட்டு படுமா அப்படின்னு அந்த பொறுமை நமக்கு கிடையாது நம்ம வந்து எதா எது 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 சார் லுங்கி என்னைக்காவது இல்லை ஆண்களை சொல்கிறேன் லுங்கி என்னைக்காவது கழட்டி மடித்து அழகாக போட்டிருக்குமா இல்லை சில பேரில் ரொம்ப அநியாயம் ஒய்ஃப் ஊரில் இல்லாத போது பாருங்கள் கழட்டி அந்த ரவுண்டில் அப்படியே விட்டு ஆஃபீஸ் போயிடுவான் சாயங்காலம் வந்து ரவுண்டு உள்ள உள்ளே எழுந்துட்டு அப்படியே ஏற்றுக்கான் பெண்கள் அப்படி இல்லை பெண்கள் பொறுமசாலி ரொம்ப பொறுமசாலிங்க ரொம்ப திறமையானவர்கள் நேரத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு பெண்களை கேளுங்க சார் சொல்லுவாங்க நம்மளாலலாம் முடியவே முடியாது முன்னா மொத நேற்று வச்ச நெயில் பாலிஷுங்க நேற்று தான் வச்சுது நேரத்தை எப்படி ப பொண்ணாக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பாருங்கள் நெயில் பாலிஷ் நல்லா இருக்குது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ரிமூவ் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அடுத்த முப்பது நிமிஷம் புது கலர் அதை இருபது நிமிஷம் ஊதுறான் ஃபூ ஃபூ ஃபூன்னு நம்மளால் முடியவே முடியாது குழந்தைக்கு கூட அவ்வளோ ஊதி சாதம் போட்டு நான் பார்த்ததில்லை அந்த நகத்தை எப்படி பா நம் நம்ம சும்மா வேகமாக போகிறது வர்றதோடு சரி அதே மாதிரி எவ்வளோ புத்திசாலிங்க நீங்கள் பாருங்கள் சார் குழந்தை வளர்ந்த உடனே ஒரு பத்து வயசு வந்துச்சுன்னா அந்த பையன் மூலையில் ஏற்றிடுவாங்க என்ன அவனை கஷ்டப்பட்டு வளர்க்குறது அம்மா தான் பையனே அப்படி தான் நம்புகிறான் அந்த நம்பிக்கையை பையனுக்கு கொடுக்குறது அம்மா நம்ம பென்ஷன் வாங்கி அது வாங்கி பிஎஃப் வாங்கி கையில் கொடுத்து ஒன்றும் கிடையாது ஆனாங்க பையனுக்கு எது வேணுன்னாலும் அவன் அம்மாவை தான் கேட்குறான் சிப்பி எங்க சோப்பி எங்க இது வேணும் அது வேணும் எல்லாம் அம்மா தான் கேட்குறான் பையன் நம்மக்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று தான் கேட்குறான் அம்மா எங்கன்னு அப்படி அப்படி மாற்றிடுறாங்க சார் பையன் நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கும்போதுங்க எப்படியாவது சின்ன குழந்தை தான் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது எப்படியாவது அவனை தூங்க வச்சுட்டு அஞ்சு மணிக்கு வரும்போது அவன் தூங்கி எழுந்து பிரிஸ்காக எவ்வளோ வளாட்டமோ ரெடியாக இருப்பான் வண்டிங்களா ஆஃபீஸில் வந்து இந்தாங்க குழந்தைங்க வேடிக்கை கம்மிங்க என்ன வேடிக்கை கம்மிக்குது நம்ம குழந்தை தான் அந்த எட்டு ஒம்பது கிலோ கையிலே வச்சுன்னு இருக்க முடியலங்க அவனை கீழே விட்டால் சோஃபாலே நடக்கிறான் கிறுக்கிறான் சரி வெளியில் கூட்டி போய் வேடிக்கை காமிக்கலான்னு அந்த அந்த எதிர்வீட்டு ஆண்டி பாடுறா அப்படின்னு வேடிக்கை காமிச்சா அப்படியே நம்மளும் பழகிக்கலான்னு தான் ஆண்டி பாடுறான்னா ஓன்னு அழுகுறான் அவனுக்கு என்னென்னா வீட்டுக்குள்ளேயே அவங்க அம்மாவை பா கிட்டத்தில் பார்க்கணும் ஆனால் நம்ம மடியில் இருக்கணும் அந்த மூஞ்சை பார்க்கறதுக்கு அவனுக்கு போர் அடிக்கலைங்க நம்ம எவ்வளோ நேரம் பார்க்குறது ஆனால் எங்கே போனாலும் வேடிக்கை காமி டாக்டர் வீட்டுக்கு போகிறேன் கொஞ்சம் அப்படியே குழந்தைக்கு வேடிக்கை காமி என்ன வேடிக்கை காமி இந்த டாக்டர் வீட்டில் அப்படின்னு நர்ஸை காமிச்சேன் அவன் அதை பார்த்து பண்ணி இன்னும் அழுகுறான் ஏ எதுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனாலும் சரி முதல் பந்தியில் நம்மளை சாப்பிட சொல்லுவாங்க நம்ம மேலே இருக்கிற அக்கறை இல்லை குழந்தை கையில் கொடுத்துருவாங்க வேடிக்காமி நீ அவ்வளோதான் அவனை வச்சுன்னு கடைசி வெறி அவனை வச்சுன்னு தவி நம்ம தான் த
ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது சில பேர் அந்த பண்பாடுனா இப்போ நாட்டுக்கு எது வேணும் அதை பார்த்து கம்பல் பண்ணக்கூடாது எல்லாமே ஒரு காலத்துலலாம் எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி மாறிச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக வேண்டிதான் சார் பொண்ணு அழைப்புன்றது பொண்ணு கல்யாணம் வீட்டில் பொண்ணு அழைப்புன்றது கோவிலேருந்து பொண்ணு ரிசப்ஷனுக்கு வந்துருச்சு இப்போ எல்லாம் மாறி போச்சுல்ல இப்போ பியூட்டி பார்லர்லேருந்து தான் பொண்ணு வருது முப்பதாயிரரூபா மனசை வந்து செய்கிறாங்க பெற்றோர்கள் தப்பு இல்லை அவங்களுக்கும் தம் பொண்ணை ஒரு ஒரு நாளாவது அழகாக பார்க்கலான்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் செஞ்சு முடிச்சிடுறாங்க அப்படி தான் சில விஷயங்களை விட்டுவிட வேண்டும் சில விஷயங்களை கம்பல் பண்ணக்கூடாது நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு கூப்பிட்டு நம்மளை கம்பல் பண்ணுவாங்க பார்த்து வரீங்களா நான் ஒருத்தங்கிட்ட மாட்டினேன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு வா எங்கள் ஒய்ஃப் அவ்வளோ நல்லா சமைப்பான் அவ்வளோ நல்லா சமைப்பானா சரி இல்லை என் என் ஒய்ஃபு கிட்ட வீர வசனம் வேறு பேசுகிறேன் என் ஃப்ரெண்டு சாப்பிட கூப்பிட்ருக்கான் மதியம் நான் சாப்பாட்டு வர மாட்டேன் ம் அப்படின்னா போனேன் இந்த போன ஒன்று ஒரு ரெண்டு அவர் பேசியே கழுத்தர் தான் சாப்பாடு எப்போ போடுவாங்க பசி 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 அது வேறு அவன் ரொம்ப பில்டப் பண்ணிருந்தான் என் ஒய்ஃப் அவ்வளோ நல்லா சம்பாதிப்பாங்க சமைப்பாங்கன்னு உட்காந்தாங்க பார்த்தா எந்த ஐட்டமும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐட்டம் இல்லை இல்லை வேறு நீ வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனு வேறு கேட்டான் நான் வந்து மட்டன் சுக்கா சிக்கன் டிக்கா அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு போனேன் கட்சியில் அந்த மாதிரி தட்டில் இது என்னங்க என்ன இது குதிரை வாரிய அரிசி இருந்துச்சு ஆ நல்லது தான் அது ஆனால் எனக்கு பழக்கம் இல்லை குதிரை வாலி இது அப்படின்னா இது சாம வடை இருந்துச்சு என் காதில் ஆமை வடைன்னு வந்துது அப்புறம் அப்படி எப்படின்னு ஒன்று சாப்பிட்ற மாதிரியே இல்லை கடைசியாக சரி ரசம் கசம் ஏதாவது சாப்பிட்டாது ஓடிடலான்ட்டு ரசம் ஆ இருக்கே அப்படின்ச்சு என்ன ரசம் என்ன கொள்ளு ரசம் இருந்துச்சு எனக்கு வீட்டில் இருக்கிறோமா குதிரை ஆயத்தில் இருக்கிறோமா நீங்கள் சாப்பிடுங்க விருந்தாளிக்கு முதல்ல சொல்லிவிடுங்க என்ன இது மாதிரி பண்ண போகிறேன் இஷ்டம் தான் வானு கட்சியில் பசியிலே என் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி என் ஒய்ஃபு ஆ சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்ச்சு இல்லைடி என் ஃப்ரெண்டு சின்ன மாமனார் செத்து போயிட்டாருன்னு போயிட்டான் நான் வீட்டுக்கு வரேன் ரசமும் துவையில் கொஞ்சம் வச்சு வை வேறு வழி கிடையாது கம்பல் பண்ணக்கூடாது எதுவாக இருந்தால் சார் எல்லாமே வரும் ஒரு காலத்தில் நல்லா இருந்தது இப்போ மாறி போச்சுங்க ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி போனோம் அடம் பிடிக்கக்கூடாது இந்த அம்மாவாசையில் காக்காவுக்கு சோறு வைக்கிறது கண்டிஷன் வசதி இருந்தால் பண்ண இல்லைனா விடு காக்காவே இல்லைங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒவ்வொரு அம்மாவாசைக்கும் எனக்கு வர கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் பசியில் வீட்டுக்கு வரும்போது காலையில் டிஃபன் கிடையாது அம்மாவாசை அன்றைக்கி பசியில் வீட்டுக்கு வரும்போது இப்போ வற்புறுத்துவா காக்காவுக்கு சோறு வச்சுட்டு வாங்க அது அந்த அந்த சாப்பாடு எடுத்துன்னு ரெண்டாவது மாடிக்கு மொட்டை மாடிக்கு போனால் நல்ல வெயில் ஆஹா பசியா வானத்தில் தப்பு தான் குருவி காக்கா எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டோமே கா கா கான்னு கற்றுனா எவ்வளோ நேரங்க வெயிட் பண்ணுறது ஒரே ஒரு காக்கா அப்படி வருது வருது கத்துறேன் கா 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 நீயாது வானு வருது திடீர்னு அதுக்கு ஞாபகம் வருது அட இந்த வீடான்னு திரும்பி போயிடுது அதை மறுபடியும் வர வைக்க முடியல கா 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 கான்னு ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப அதுவும் சில வாய்ப்பு கீழே போய் போய் சொல்லுவாங்களே இது கீழே ஃபீட்பேக் வேற கேட்பா பார்த்துக்கிறீங்களா வாய் வச்சுதா ம் வச்சுது என்ன சாப்பிட்டது அப்பளம் சாப்பிட்டது அதுக்கே தெரியுது இவன் எது பண்ணலையோ அதை மட்டும் வாயில் எடுத்துன்னு போயிடுச்சு நம்ம அப்படி இல்லை தப்பிக்க முடியாது சாப்பிட்டு தான் வரணும் எல்லாமே போயிடுச்சு ஒரு காலத்தில் விருந்தாளிகளுக்கெல்லாம் வெள்ளி டம்ளரில் காஃபி கொடுத்தோம் சார் ஏன் அவனை கௌரவப்படுத்துற இப்போ எல்லாம் போச்சு எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா கதவை தட்டி கதவை தந்தாலே ஏதோ குரியர் பாய் அனுப்புற மாதிரி பார்க்குறாங்க ம் வா அப்படின்றான் டிஸ்போசபிள் கிளப்பில் தராங்க விருந்தாளிக்கு ஏன்னா இதை அப்படியே தூக்கி போட்டுடலாம் சார்னு உறவுகளே இப்போ வந்து டிஸ்போசபிள் ஆகிடுச்சு அது ரொம்ப கஷ்டம் உறவுகளை பேண வேண்டும் நட்பை பேணுங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன்